Donc je vais, je vais, je vais commencer euh, l'introduction et après je laisserai euh, principalement Cyril mener le débat. Moi j'interviendrai aussi euh, comme vous pour, euh, pour poser des questions parce que, parce que ces sujets, euh, euh, je commence à les appréhender euh, suffisamment, mais, euh, mais, 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 mais il, faut, il faut faire appel à des experts euh, comme Cyril ou même Dofal qui pourront intervenir aussi euh, parce que c'est des sujets pointus, des sujets qui bougent et des sujets qui sont... Euh, euh, important et voire compliqué. Euh, donc aujourd'hui on va on va faire euh, on va faire un, un, un petit bout, on va passer un petit bout de temps ensemble euh, pour euh, pour rebondir suite à l'annonce de la CNIL, voilà, euh, sur les recommandations euh, qu'elle a faites de ne pas utiliser des euh, applications collaboratives euh, de, de travail ou de, ou de ou de télétravail ou de partage à distance développées par les entreprises notamment américaines. Euh, car on est content, nous, euh, de constater que ça met en lumière des problématiques relatives au contrôle des flux, voilà, au contrôle des flux de données au niveau international, à l'accès par les autorités de pays tiers, mais aussi, euh, mais aussi ça, met, ça met en danger notre autonomie et, et, et notre souveraineté numérique. Voilà. Quand je dis nous, la nôtre, c'est la France et plus, plus globalement l'Europe, parce que c'est parce que au niveau de l'Europe qu'on réussira à, à, à se protéger, à régler ces c'est euh, problématique. Euh, voilà, donc là aujourd'hui, on va principalement parler du monde, enfin, on va rentrer par l'axe plutôt éducation et recherche, parce que c'est euh, par, ce, par ce biais que la CNIL fait, euh, fait cette recommandation. Et c'est vrai que euh, depuis, depuis tout le temps, voilà, le monde de l'éducation et de la recherche euh, a toujours cherché euh, à, à, à développer des services d'échange d'informations. C'est ce qui, ce qui paraît assez... Euh, assez normal et il n'y a rien de surprenant à ça. Euh, mais ça, c'est qu'historiquement, les labos de recherche et les universités, les écoles, les grandes écoles, euh, avaient leurs propres serveurs. Euh, et donc, euh, ça, 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 ça leur permettait de mieux maîtriser ou de mieux euh, sécuriser euh, leurs données, euh, leur travail. Et, et c'est vrai qu'avec l'arrivée et le développement de, euh, du cloud, il euh, ben, y a des fournisseurs qui sont qui sont arrivés aujourd'hui et qui sont en quasi-monopole sur certains services. Et depuis 2015, cette situation s'est largement accentuée avec l'arrivée de l'éditeur Microsoft, bien sûr, en 2015, qui a conclu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est là qu'aujourd'hui, six ans après, avec la CNIL, la CNIL se réveille et, et qu'on voit ces, ces, ces signaux faibles, ces, ces sujets qui deviennent de plus en plus prégnants, euh, préoccupés de plus en plus de monde. Donc, euh, donc voilà, on va, on, va, on va parler de tout ça. Euh, mais quand on parle de tout ça, on parle de sécurité de notre donnée, de notre souveraineté. Euh, et donc ça, concerne, ça nous concerne aussi à titre euh, individuel et au titre de nos, de nos entreprises. Voilà, donc je vais laisser la main à, à Cyril. Et puis, euh, et puis voilà, comme Nofal l'a dit, vu qu'on a un petit comité, N'hésitez pas à intervenir euh, au fil de l'eau. Euh, et moi, j'interviendrai aussi comme vous au fil de l'eau. Cyril, je te passe la main. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, très content de pouvoir participer à ce webinaire euh, qui, euh, aujourd'hui, nous, nous permet d'ouvrir les yeux quand même sur certaines choses. Comme tu l'as dit Sébastien, en introduction, euh, notre savoir-faire, euh, notre... En fait, tout ce qui est fait dans l'enseignement de recherche, c'est-à-dire tout le, tout le patrimoine de recherche, tout le patrimoine, l'avantage économique qu'on peut avoir avec l'innovation à la recherche euh, des universités, aujourd'hui euh, est, euh, est mis en lumière par la CNIL sur le fait que, en utilisant des solutions de communication ou en utilisant des solutions de stockage ou de outils qui sont pas forcément souverains, et euh, objectivement, euh, et la presse en effet pas mal écho, euh, relativement utilisé pour euh, la compétition internationale. Aujourd'hui, on se dit, grosso modo, en France, on fait de la recherche, mais euh, c'est euh, le détenteur, l'état détenteur de l'outil qui est utilisé pour euh, véhiculer les informations issues de l'enseignement de recherche, qui peut potentiellement y accéder dans le cadre. Euh, de différentes, de différentes approches, soit des, des approches légales, euh, même si on parlera après des lois extraterritoriales de certains États, euh, et également, euh, bien sûr, dans le, la compétition économique. 
Dans un premier temps, euh, au-delà du contexte, on, ce que je voudrais, c'est que dans, dans le slide d'après, qu'on qu qu regarde euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a rapidement euh, tous, euh, bah, je dirais, été séduits euh, par le cloud, enfin, euh, tous les services bien pratiques euh, que, que le cloud a pu nous mettre à disposition. Dans un premier temps, il est indéniable que l'expérience utilisateur, c'est-à-dire l'ergonomie et tout, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits sur la, la praticité de stockage, sur euh, plein d'autres paramètres, euh, ont fait que euh, massivement les gens se sont, euh, se sont tournés vers le cloud. Initialement, il y avait une promesse de, de, de valeur, de, non seulement de création de valeur, mais d'économie. Euh, par rapport à des infra on premise bon aujourd'hui il y a quand même euh, quelques débats sur le sujet donc la première chose, pourquoi va-t-on vers le cloud essentiellement l'expérience utilisateur dans un premier temps la deuxième euh, souvent est mis en, plat, en avant la cybersécurité euh, le cloud est euh, réputé être bien plus euh, sécurisé que les infrastructures on premise et là je pense qu'on on est à peu près tous d'accord de dire les investissements qui ont été faits par les players du, du secteur euh, ne nous permettent pas de dire aujourd'hui qu'ils euh, qu pêchent en termes de cybersécurité même si de temps en temps il y a quelques il y a quelques couacs, si je peux parler comme ça mais c'est relativement euh, euh, c'est pas le sujet aujourd'hui ce qu'on va défendre c'est pas le sujet la cybersécurité dans le cloud mais c'est vraiment l'intelligence économique également Récemment, c'est peut-être aussi ce qui a fait sortir la CNIL de, du, du bois par rapport à ce sujet-là. Récemment, avec la, la situation sanitaire, euh, on a beaucoup d'entre nous qui ont pu continuer à travailler à distance euh, ont, euh, pour assurer une continuité opérationnelle, euh, installé tous les outils dont ils avaient besoin pour travailler entre eux et aussi avec leurs partenaires. Lorsque vous voulez faire une visio avec un partenaire, qui n'a pas le même outil vidéo, ben, vous, vous utilisez euh, la visio de votre partenaire. Résultat, vous vous retrouvez avec, sur votre poste avec euh, pléthore d'outils pour euh, continuer à, à échanger, à travailler euh, aussi bien avec votre société que vos partenaires. Voilà, donc ces trois points, l'expérience utilisateur, la cybersécurité et la situation sanitaire pour euh, l'adoption très rapide depuis, euh, on va dire, 18 mois des services en cloud, nous font euh, constater, et grâce, euh, je dirais, à la, à la sortie de la CNIL, euh, à suite, ce que je voudrais, c'est qu'on différencie bien la cybersécurité, qui n'est vraiment pas le sujet du jour, avec euh, l'intelligence économique. Euh, oui, Excuse-moi, je te coupe, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu as, as utilisé plusieurs fois le, le terme d'intelligence euh, économique, euh, bien sûr, je crois qu'on comprend tous euh, de quoi on parle, c'est de notre savoir-faire, de, 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 de toute la recherche et, et de tout, toute la valeur que nos entreprises et, et nos centres de recherche et nos écoles ont. Euh, mais, et, et tu nous dis que euh, le cloud est cyber sécurisé, ça est, on en est à peu près tous convaincus, euh, mais, mais, mais donc tu, toi tu veux parler euh, plus d'espionnage industriel, d'espionnage économique plutôt Exactement. C'est ça, ça le terme que tu veux, le, le, sur le chemin le, sur lequel tu veux aller. Ouais, exactement. Aujourd'hui, et alors que je veux aller, et c'est surtout que la CNIL nous conseille dans, bien de, sûr, bien sûr. De, de prendre. Euh, quand c'est moi qui le dis, ça n'a pas ou peu de valeur. Euh, quand c'est la CNIL, ça, 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 résonne, ça résonne différemment. Euh, c'est pour ça que dans un premier temps, par rapport euh, alors, euh, à l'espionnage, aux indiscrétions, on, on va être assez euh, timoré dans les termes, mais oui, j'aime bien ton terme, mais espionnage industriel. La première chose, c'est la problématique des lois industrielles, des lois extraterritoriales. Ce n'est pas aussi l'objet de la, la conférence, mais je pense que tout le monde est au courant que certains pays ont la capacité de faire appliquer les lois en dehors de leurs frontières, euh, que ce soit aussi bien à l'ouest qu'à l'est d'ailleurs. Euh, on a un vrai sujet de dire, si on estime qu'on a, euh, a besoin d'accéder à telle ou telle donnée, euh, on fait ce qu'on veut, on y va et on prend la donnée. Alors désolé d'être un petit peu un hein, aussi, mais... On n'est pas là pour faire une conférence sur le juridique, donc s'il y a des juristes dans, dans l'Assemblée ben, qui veulent bien me pardonner de, de ce raccourci, mais les lois extraterritoriales, pour moi, c'est un terme très joli pour dire, euh, comme disait Obama, « yes, we can hein, », grosso modo. Là, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est euh, le peu d'arsenal législatif qu'il y avait pour protéger nos données. Alors, je vais prendre le, le, le cas des données à caractère personnel, mais toutes les données sont sensibles, les données de santé, et puis les données, le savoir-faire industriel euh, ou économique, enfin, 
tout type de données qui nous donnent un avantage compétitif, aujourd'hui, euh, sont également mis à mal pour les données personnelles, entre autres, pour euh, l'invalidation de, de ce qu'on appelait le, le privacy shield qui nous met dans un, un no man's land juridique. Donc, on s'aperçoit avec cette, euh, je dirais, cette approche que même la loi ne peut pas nous protéger. Donc, de notre point de vue, il ne nous reste pas grand-chose, si ce n'est, euh, et là où je voulais en venir, c'est euh, d'aborder la, la souveraineté numérique. Alors la souveraineté, aujourd'hui, on l'utilise un peu, c'est devenu un marronnier, mais euh, moi, je pense qu'on est tous, euh, enfin, Sébastien et, tout, et moi, on est tous d'accord sur le sujet, c'est qu'il faut absolument qu'on ait nos propres dispositifs de la souveraineté, c'est-à-dire qu'on puisse créer le dispositif, qu'on puisse définir les lois d'utilisation de nos outils, et surtout pour qu'on soit sûr que ces lois soient respectées, ou en tout cas, les faire respecter. Dans le monde technique, il y a plusieurs solutions, mais il y en a une qui est, qui est assez séduisante, c'est-à-dire euh, on utilise... Euh, des outils pour lesquels on est sûr que dès la conception euh, jusqu'à euh, l'utilisation et, et le maintien en conditions opérationnelles quotidien, que l'ensemble des informations qui sont confiées à ces outils, euh, aussi bien en, en phase de stockage et, ou en phase de transport, euh, sont confidentielles et restent confidentielles, quelles que soient les tentatives, alors j'aime pas le terme d'intrusion, mais quelles que soient les tentatives effectuer pour accéder à ces données, que ce soit des tentatives juridiques, on a vu que la loi ne nous protège plus avec ce que je viens de citer avant, et aussitôt, et, et également des tentatives techniques, euh, certaines officines euh, ont, euh, ont des capacités techniques permettant euh, d'exploiter des failles des systèmes. Euh, donc, lorsque vous avez développé votre système, en tout cas, vous en maîtrisez la supply chain, c'est-à-dire la chaîne, la chaîne de production, euh, et vous êtes plus à même de euh, pouvoir pallier à ces différentes failles, en tout cas, euh, de les corriger rapidement et euh, de protéger rapidement vos clients. Donc, sur la partie de souveraineté, euh, ce que je voulais aussi euh, dire, c'est aujourd'hui, il faut absolument qu'on qu'on se, qu se réveille tous et, et, et un grand merci à la CNIL d'avoir enfin pointé du doigt le sujet parce que typiquement si on continue à, à utiliser les mêmes outils, que ces outils ne sont pas euh, aujourd'hui à la main euh, d'organisations qui sont totalement indépendantes aussi bien euh, du monde économique que du monde euh, politique, euh, aujourd'hui on, on va tout droit dans ce, qu appelle, ce que j'aime appeler une colonie numérique. C'est-à-dire qu'on n'aura oui. vraiment plus Pardon, tu veux dire quelque chose Non, non, vas-y, vas-y, je vais finir. Le terme de colonie numérique, bon, il m'a parfois été reproché, mais je me dis que si on ne prend pas les devants aujourd'hui pour massivement utiliser euh, des solutions fiables, un, on va perdre notre savoir-faire, deux, on va perdre notre euh, avantage économique, et trois, peut-être la liberté de choix d'avoir des outils différents. Et, et, ouais, donc, donc moi, enfin, la, la question que je me pose en t'écoutant, Cyril, euh, c'est déjà euh, quand tu dis « on », c'est quel périmètre euh, Parce que parce que parce que parce qu'on voit bien aujourd'hui que euh, la France n'est qu'une pièce de, du puzzle européen. Euh, donc, est-ce que c'est pas euh, euh, Est-ce que ce n'est pas au niveau européen que ça doit se décider Et dans ce cas-là, ça devient encore plus complexe parce qu'on parce qu voit que l'Europe, la gouvernance de l'Europe est très compliquée. Euh, et euh, et, euh, et, et enfin, quelles, quelles seraient les pistes Parce que j'ai l'impression aujourd'hui, pour être sur ce sujet, sur ces sujets et les appréhender depuis, euh, depuis un certain temps, euh, que si euh, pas, euh, ça ne vient pas du monde privé, de l'entreprise, euh, nos institutions et nos instances ont du mal à, à faire bouger les tout à fait d'accord. Et dans le « on », en fait, moi, je parle de l'intelligence collective. J'ai pas si Ça veut dire que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nos partenaires, nos, euh, euh, voilà, nos amis, nos, nos familles. Ça doit venir, en fait, ça doit venir du bas, c'est-à-dire ça doit venir des utilisateurs, à savoir de, 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 de continuer à promouvoir et utiliser des outils en lesquels ils ont confiance et pas en, en lesquels on leur a dit d'avoir confiance spontanément sans démontrer, euh, je dirais, tout ce qui se passe avec l'utilisation de certaines, euh, certaines données. La, le « on euh, », je suis d'accord avec moi, euh, les instances aujourd'hui en parlent beaucoup, il y a énormément euh, de pression pour utiliser tel ou tel outil, enfin, ça c'est normal, ça fait partie aussi de la guerre économique, mais on s'aperçoit soit que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que euh, la guerre économique est déclarée par ceux qui donnent les outils nous permettant d'organiser euh, 
gérer la résistance par rapport à l'utilisation de ces outils. Donc, euh, on n'est pas beaucoup, on est d'accord, et encore désolé d'utiliser le terme « on », pour moi, c'est des gens qui ont envie euh, de pouvoir continuer à être libres à, à, à long terme, euh, bah c'est, euh, je ne sais pas les, les décrire, est-ce que c'est un État, est-ce que c'est un groupe d'État comme est l'Europe, est-ce que c'est une coopérative numérique, je ne sais pas quelle est la forme, Et le on à mon avis c'est tout, c'est tout un chacun qui euh, a, a l'esprit critique pour dire moi j'ai envie de, de, de pouvoir avoir le choix plus tard et surtout pouvoir rester libre euh, à, à, à moyen et à long terme. Mais moi, j'aimerais bien, s'il si y, si, si y en a qui veulent rebondir là-dessus, euh, s'ils se sentent euh, concernés par le « on ». Alors, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est des sujets que, euh, qui vous intéressent et, 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 et auxquels vous êtes, vous êtes sensibles. Mais euh, j'aimerais bien voir euh, s'il y en a qui veulent faire des retours, ça m'intéresse. Parce qu'on voit que c'est des sujets compliqués, voire complexes. Euh, depuis le début de l'Internet, on a pris l'habitude d'accepter de, tous les cookies de, parce que par, par facilité, sans, sans avoir euh, une réelle connaissance de ce qui se joue derrière. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd revenir en arrière, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et, et en plus, euh, on a tous été et on est toujours tous inondés de nouvelles solutions euh, euh, numérique ou digital, des outils, euh, et, et changer de solution, c'est compliqué. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un, un combat qui, euh, euh, je suis là, je te rejoins Cyril, qui doit être collectif, parce que, parce que, parce que tout seul, on ne fera pas grand-chose, et qui doit, je pense, aussi arriver par le bas. Et s'il y en a qui veulent réagir, ça m'intéresse, vraiment. Vous pouvez la, lever la main, et s'il n'y a personne, on, on peut continuer. Alors, bah, on, on a, en attendant les levées de main, moi j'avais juste peut-être un, un élément d'information. Euh, alors, quand, quand moi j'entends je, je, parler de sécurité informatique et intelligence économique, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà la notion de risque. Donc, quel est le risque en cours en utilisant, en utilisant ces solutions et en fait, qu'est-ce voilà, qu que, euh, qu que ça me ferait demain Et là, je. Je pense à une chose que euh, malheureusement, en fait, on le voit beaucoup euh, ou quand on voit des, soit des leaks, soit des, euh, euh, des informations qui, sont, euh, qui ont été euh, euh, piratées, rachetées, etc. Euh, en fait, on y pense à un périmètre soit perso, soit un périmètre business de son entreprise ou de son entourage de toute manière. Après, euh, je pense que quand, euh, quand tu l'as dit Sébastien, au début avec les écoles, euh, par exemple, c'était des serveurs on-premise et donc euh, on maîtrisait notre data. Maintenant que c'est dans le cloud, le périmètre n'est ne plus l'école en soi, mais en fait c'est tous les clients qui sont sur ce fameux cloud. Et donc, c'est là, là où, où ça rejoigne la sécurité informatique et l'intelligence économique, parce que au lieu, moi qui veux accéder à la data d'une société X, au lieu d'aller directement soit attaquer, soit aller chercher de l'information, soit en rentrer en contact avec les personnes de la société X, bah en fait, là aujourd'hui, c'est étendu. Et donc, je vais voir la société, la personne A, et essayer de, voilà, de, de, de piocher un peu d'informations, d'avoir soit un accès à un compte ou, ou un accès au cloud. Et puis, en fait, ce qui me permet de rentrer dans un autre périmètre. Et ça, avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, avec, avec le cloud, bah, ça, ça devient, euh, on va dire, c'est ça le, 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 le périmètre de bataille dans laquelle nous sommes. Et euh, ce qui rend euh, voilà, le champ des possibles très, euh, euh, très vaste. Et plus ces acteurs du cloud ont plus de comptes, plus d'entreprises, plus d'organisations dans leur euh, sur leur serveur tout simplement, si on le dit comme ça. Euh, ben en fait, euh, le risque euh, encouru, il est euh, il est euh, il est multiplié euh, plusieurs fois. Il y a Thomas qui a levé la main. Si on peut lui donner la parole, Thomas Robert. C'est bon, vous avez la parole, Thomas. Ah bonjour. Bonjour Thomas. Euh, bah déjà, merci pour ce, pour ce webinaire euh, porté sur euh, l'intelligence euh, économique et de, la, et de la sécurité. Donc moi, je me présente, je m'appelle Thomas Joubert, je suis un étudiant en double diplôme. Donc je fais CP Lyon qui est une école d'ingénieurs et je fais l'EM Lyon qui est une école de commerce. Euh, et moi, du coup, je souhaitais partager en fait mon expérience pour dire que je trouve qu'en école d'ingénieur, on est sensibilisé en fait, autour de toutes ces questions de données numériques, de protection de, de la donnée. 
parce que en informatique, en réseau, etc., on nous apprend énormément à protéger nos données et, et tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus dans les écoles de commerce, ce qui avant n'était pas le cas, où on a eu, on va dire, des cours de data intelligence. On a commencé à nous sensibiliser autour de ces points, on va dire, importants, qui à l'époque, en fait, on était sur papier crayon et ça suffisait, on va dire. Donc du coup, c'était pour dire que tout ça se développe énormément. Et j'aurais donc voulu vous poser la question, à votre avis, jusqu'où est-ce que ça ira je, je vais, Thomas, Thomas, je vais te poser une question avant que tu poses ta question, parce que ça m'intéresse. Oui. Euh, pendant cette période de confinement, euh, quel outil à l'école ou dans tes deux écoles Alors pour le coup, euh, au premier confinement, j'étais encore en école d'ingénieur et il n'y avait pas de solution qui avait été choisie. Euh, de base, donc on a utilisé du Teams, on a utilisé du Zoom, on a utilisé du GoToMeeting, on a utilisé Skype, on a utilisé des Discord, et, euh, et j'en oublie une, il me semble. Donc, euh, toutes les solutions, euh, bon, on va dire, bateau américaine qu'on connaît aujourd'hui. Et lors du deuxième euh, confinement, ou de la deuxième partie, euh, on va dire, de la deuxième année scolaire, euh, où j'étais à l'EM Lyon, c'était Zoom, et on a utilisé aussi Teams. Donc, je, je suis content d'entendre qu'on vous sensibilise à la cybersécurité des données, mais qu'on vous fait quand même utiliser des outils comme Zoom et Teams. Ça, euh, ça, ouais, ça, 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 ça reflète à peu près le, le, le niveau de... Je n'irai pas plus loin. <rire> je, du coup, je vais te laisser poser ta question. Excuse-moi Thomas, mais j'étais obligé de rebondir. Non, ouais, c'était pour ça. Et donc aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus, on va dire, de données et de sujets sensibles. Je pense par exemple à tout ce qui est blockchain. Et, euh, et puis crypto-monnaie. Donc je voulais savoir euh, jusqu'où ira cette protection en fait Est-ce que, est que finalement le chiffrement des données est une solution Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions également euh, Où est-ce qu'on peut en être aujourd'hui Mais alors euh, moi je vais répondre rapidement, après c'est plus sympa je pense euh, qui, qui va répondre là-dessus, mais euh, euh, je pense que aujourd'hui c'est même plus une question de chiffrement, il y a des clés que euh, Team Zoom s'utilisent qui sont juste... Euh, euh, je, vais, je vais dire inviolable entre guillemets. Euh, euh, le fait, c'est la donnée, c'est notre donnée. Où est-ce qu'elle est stockée Où est-ce qu'elle est, qu est, est Le sujet, il est là. Le sujet, il n'est pas tant sur, sur le cryptage de notre donnée. Euh, pour moi, c'est pas ça. Mais je vais laisser euh, Nofal euh, parler plus précisément sur ce point-là. Bah, alors, pour, pour y répondre, euh, je diviserai déjà, c'est en guillemets deux débats. Le premier, c'est de sécurité et le deuxième, euh, c'est la vulnérabilité et l'exploitation de la data. Euh, en termes de sécurité, aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, les solutions pour sécuriser, les algorithmes de chiffrement, euh, etc. existent et euh, permettent un niveau de sécurité qui est, euh, qui est élevé pour protéger la data lors de son, de son transport et lors de son stockage. Donc, la sécurité en soi, aujourd'hui, on continue bien sûr de faire des améliorations. Il y a les, les, les PC quantiques qui vont venir dans, dans pas longtemps. Donc ça, c'est un chemin qui prend son cours et puis qui, qui continue. Maintenant, euh, jusqu'à où ça va, ça va aller euh, Là, ça serait bah, en fait, la question toute simple, c'est euh, qui exploite la data qui est derrière et qui la valorise surtout L'exploitation, c'est pour des, des fins de valorisation. Et là, c'est soit euh, bah, on fait... Euh, euh, on utilise des solutions américaines, notamment les Zoom et Teams. Et donc là, par exemple, pour l'éducation et les centres de recherche, etc., ils ont les sujets, euh, les thématiques, les sujets, les personnes, euh, les, les professeurs ou les experts euh, qui viennent euh, parler des sujets qui sont, euh, qui sont un, un, intéressants. En plus euh, de ces informations-là, n'oublions pas, il y a des documents qui sont partagés, donc des PDF, des PPT, qui ont le savoir-faire que nous partageons aujourd'hui dans, euh, dans le pays. Et donc, bah, ces informations-là, euh, si j'ai envie de dire, euh, elles, elles sont bien sécurisées, hein, mais, mais elles sont bien partagées avec, avec ces organisations-là. Et donc, là, il bah, euh, y a la, la partie, comment euh, cette data elle est exploitée, elle est valorisée. Donc, est, et après, ils ont, ils ont beaucoup de schémas, ce n'est pas, pas le sujet, on ne rentrera pas dedans, mais... Euh, je, je vous confirme qu'elle est bien utilisée et bien, euh, bien valorisée euh, derrière. Maintenant, euh... non, pour rebondir sur ce que tu dis, pour, pour euh, apporter un exemple, euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu, euh, le, 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 je ne sais pas si on peut appeler ça ainsi, euh, moi j'appelle ça un scandale, euh, des données de santé que Doctolib a vendues à Facebook et à euh, je ne sais pas quelle autre société. Alors, on peut se poser quand même beaucoup de questions. On peut... Euh, on peut se poser beaucoup de questions et ça, et ça illustre le, le propos que, 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 que Nofal est en train de tenir. Tout à fait. 
Alors, juste, Cyril, voilà, pour, 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 pour finir de répondre à la question, euh, on parlait de chiffrement et on parle, dans le chiffrement, on parle de clés de chiffrement. Aujourd'hui, comme, comme Nofal et Sébastien l'ont dit, les clés elles sont de plus en plus robustes et c'est vraiment un sujet lié à la cybersécurité, à la sécurisation des données. Le, le, la clé à la boîte, aussi robuste que l'on veut, la question avant tout à se poser, c'est qui dispose de la clé et surtout qui dispose du double de la clé c'est ça le problème. Aujourd'hui, euh, l'espionnage industriel, c'est de dire, je vous ai donné une clé de votre coffre-fort, mais j'ai omis de vous dire que moi, j'en avais une autre. De temps en temps, j'allais regarder ce qu'il y avait dedans. C est, c est, pour reprendre l'analogie des clés, c'est ça. C'est pas tant, et c'est pour ça que moi, je suis, euh, euh, je suis euh, rouge de colère quand on, 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 on essaye d'effacer le sujet intelligence ou espionnage et économique par tout de suite en disant, c'est il euh, y a des clés de chiffrement, c'est de plus en plus robuste. Oui, très bien. Mais le jeu de clés, qui est-ce qu'il a Et combien de personnes l'ont Moi, la... et justement, la détention des clés euh, des secrets, c'est aussi un point fort de, de la solution bah, qu'on utilise aujourd'hui euh, pour faire ce webinaire. C'est qu'on on est absolument, euh, il est absolument impossible, techniquement parlant, d'aller chercher les clés et de les confier à un tiers. Le, le double de votre clé, d'aller le confier à un tiers pour que celui-ci euh, puisse aller voir ce que vous avez dit ou ce que vous avez stocké. Je voulais dire là-dessus. Nos fans, nos fans, je te laisse éclairer, euh, éclairer notre assistant sur le fait qu'il n'y a pas de double des clés, en fait. Bah, C'est ça la différence, tout à fait, entre, entre les différentes solutions. Euh, alors, euh, comme, comme l'a dit Cyril, les, les, les Américains ou les grands qui utilisent la data qui est derrière, qui sont souvent gratuits, bah, euh, voilà, euh, ils mettent tout, tout à fait une clé qui permet de déchiffrer cette information. Nous, qui nous met en, on ne met pas la data de nos clients au centre du jeu, mais plutôt euh, nous sommes un service payant, donc on offre ce service-là. Euh, et pour illustrer juste l'exemple, nous par exemple, nous avons des clés dynamiques de chiffrement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas chez Private Discussion une clé centrale de chiffrement de l'information. Elle est générée, par exemple, pour notre visioconférence aujourd'hui, elle a été générée X fois selon le nombre de participants qui participent à la visio, selon euh, est ce qu'ils partagent de l'audio, de la vidéo, les, le, le, le liste de documents qui a été partagée, etc. Donc, la clé, elle est dynamique, elle est régénérée, même si on rafraîchit la page. Et donc, c'est ce qui rend à la fois pour nous, Private Discuss en tant que société, mais aussi pour toute organisation qui souhaiterait euh, accéder à des visioconférences, impossible euh, l'accès à cette information. Alors quand je dis impossible, les, euh, certains me disent l'inviolable n'existe pas et, euh, et les, même les algorithmes de chiffrement les plus robustes, on, on peut les, les déchiffrer. Bah, ma réponse serait oui. Maintenant, tout est question de temps. Euh, et donc, euh, par exemple, on, on voit beaucoup de discussions qui sont sur WhatsApp ou autre. Et même la faille de LinkedIn, euh, pour ceux qui ont vu les news euh, il, y a, il y a deux jours, euh, LinkedIn, il y a 7 milliards de data qui a été leaké. Et euh, la raison, c'était quoi bah, C'était une clé qui n'a pas été régénérée. Et donc, bah, en fait, on a donné aux pirates le temps nécessaire pour aller déchiffrer cette information-là, trouver la clé et puis ex aller extraire tout simplement toute la data qui est derrière. Donc, la solution, elle est très simple, faire une génération automatique, dynamique, euh, qui ne permette pas euh, d'avoir cette vulnérabilité. Donc, euh, je ne sais pas, alors, le, je n'ai pas l'heure sous les yeux, mais il me semble qu'on a, on a, a déjà bien entamé notre capital temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions Juste une, une question, justement, sur les, pour les sociétés comme la nôtre, qui appartiennent à un groupe international et, euh, et, et, et dont, à un moment donné, la société mère décide de dire oh, « bah, Tiens, on va passer chez Teams parce qu'on parce que a des filiales au Canada, aux États-Unis. » Et que donc, bah, effectivement, la filiale française, elle, elle se doit ou, ou elle est incitée à aller sur un outil comme, comme Teams. Euh, co comment, euh, comment vous voyez, justement, euh, le... le du coup, la, la collaboration de, de ces sociétés, euh, euh, on va dire, semi-étrangères sur le sol français, euh, qui sont en relation avec leur siège, qui doivent bien communiquer, euh, mais, mais tout, tout en utilisant peut-être des outils différents. Vous, vous mixez comment les deux, qui, qui est quand même une part euh, très, 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 très forte du, du, du marché de l'implantation de, de la société euh, en France et en Europe aujourd'hui Déjà, déjà Jean-Luc, merci pour la question. Euh, déjà, euh, de quelle nationalité est votre société Est-ce qu'elle est française ou est-ce qu'elle est étrangère Canadienne. canadienne. Elle est canadienne, donc, euh, donc est-ce que, est que le, la société a des besoins pour sachant qu'elle est canadienne 
Euh, est-ce que, est que votre, je ne sais pas si c'est une filiale, une business unit qui est en France, euh, est-ce que celle-ci doit être indépendante Est-ce que celle-ci euh, a une volonté de protéger ses données sur le territoire euh, Elles ont une forte valeur sur le territoire français euh, Ou alors c'est un savoir-faire et, et une intelligence qui est, qui est partagée au sein du groupe Il y, y a plein de questions à se poser. Après, pour, pour donner aussi un, un élément de réponse, euh, par exemple, alors, euh, nous avons des clients qui sont, qui sont dans votre cas euh, et qui nous disent, voilà, finalement, euh, finalement c'est une décision euh, de, de, du groupe, euh, que fait-on euh, bah, la, la première réponse ou le premier niveau de réponse serait, aujourd'hui, pour les solutions de visioconférence, euh, on, on a tout de même plusieurs solutions. Donc ça, c'est la première réponse. Une solution, j'ai envie de dire, principale. Parfois, on trouve une solution simplement pour de la continuité d'activité, donc une deuxième, voire même une troisième, une solution de confidentialité quand on déploie chez des comex, codir, voilà, certaines personnes qu'on qu souhaite protéger. Euh, donc, déjà, c'est un, un premier élément de réponse pour dire, bah, en fait, pour un tel besoin de confidentialité de certaines personnes, même si euh, voilà, la société mère, euh, elle est euh, US, canadienne euh, ou autre, bah, en fait, le, le, le besoin, il reste là. Et nous avons des sociétés euh, euh, américaines, par exemple, qui, qui, ne, qui ne veulent pas, parce qu'ils savent qu'ils sont derrière le cloud act, ils savent qu'ils euh, seront écoutés et euh, ils, ils travaillent sur, par exemple, euh, de l'innovation, de la recherche, avec de, de la data qu'ils souhaitent garder. Donc, déjà, la première réponse, c'est périmétrer. Euh, les, les usages qu'on qu fait de la visioconférence et, et de ces outils. Après, le deuxième point, c'est comme l'a dit exactement Sébastien, c'est euh, en Guinée, à un moment, il faut, euh, il faut, il faut choisir un camp. Euh, c'est comme, euh, voilà, comme, dans, comme dans le rugby. Voilà, on est soit à gauche, soit à droite. Et donc, euh, est-ce que euh, la question se pose très rapidement, est-ce que la confidentialité et la privacy de vos échanges, de vos données, est en jeu et, et, et la réponse, c'est à la fois vis-à-vis -vis du pays, bien sûr, qui, qui, euh, dans lequel vous êtes, mais aussi tout simplement des solutions qui existent. Parce qu'on l'a vu l'année dernière et l'année d'avant, maintenant, il y a, ça, ça fait bientôt deux ans. Euh, Zoom, bah, on continue bien sûr d'avoir des Zoom mines. Euh, c'est une cible énorme. Et euh, le rachat de la boîte de sécurité qu'ils ont fait l'année dernière n'a pas, pas résolu totalement le problème. Et ils ont encore quelques soucis. Donc, ce n'est pas, pas question de l'outil, est-ce qu'il marche, il ne marche pas, est-ce qu'il fonctionne, il ne fonctionne pas, ou est-ce que c'est l'outil mère ou pas. C'est simplement, si le sujet, c'est la confidentialité et le privacy de la data, ce n'est pas la réponse aujourd'hui. Donc, ça, c'est un deuxième élément de réponse. Après, le troisième et le dernier, pour ne pas prendre euh, beaucoup de paroles, c'est aussi euh, périmétré au niveau des équipes. Et on le voit aussi euh, pour, certaines, euh, pour certaines sociétés internationales, ils ont un outil, par exemple, voilà, qui, a, qui a été, euh, euh, je vais dire, je peux pas dire imposé, mais choisi par la, la DSI euh, du groupe, le, la direction du groupe. Et puis ensuite, ils ont des outils qui restent soit nationaux, soit régionaux, qui sont utilisés par certaines équipes pour répondre toujours à cette problématique de confidentialité et de privacy de leurs data. Oui, okay. Cyril, je voulais rajouter par rapport à la question de Jean-Luc, c'est un vrai problème, c'est-à-dire lorsqu'on a une, une organisation internationale euh, qui, euh, dont, les localisations, dont les sites sont localisés euh, dans différents pays qui ont potentiellement des lois contradictoires, euh, la solution aujourd'hui c'est le partitionnement tel que l'a que indiqué euh, nos files. Je voulais juste rajouter par rapport à ce type d'utilisation euh, d'outils collaboratifs, on va dire globaux, se pose également pour euh, la société en elle-même, le fait, par exemple, lorsque vous êtes en train de préparer une fusion-acquisition. Euh, il faut aussi se poser la question de dire, est-ce que l'aspect pratique que j'ai, toutes mes, toutes mes sociétés à travers le monde euh, discutent entre elles très bien, on, on les dit, là je suis en train de préparer quelque chose de stratégique pour l'entreprise, je vais faire une fusion-acquisition. Je pense que là, c'est aussi un des moyens de dire je vais créer une bulle de communication à travers des outils qui sont totalement indépendants du reste de façon à ce que rien ne puisse fuiter ou rien ne puisse susciter l'attention de qui que ce soit en disant est-ce que c'est normal que euh, le, le concurrent A parle avec le concurrent B euh, depuis deux heures sur un, sur un sujet, on, peu importe ce qu'ils se disent, mais on sait qu'ils sont en train de se parler. 
il y a peut-être quelque chose qui sera moyen. Donc, c'est aussi le fait de faire des bulles de communication, alors peut-être temporaires, c'est-à-dire pendant la, la préparation de la, de la FUSAC ainsi que la, la, la réalisation de, de cette fusion acquisition, j'utilise un dispositif pour lequel je suis sûr que seuls les participants ont accès aux données. Il y a, des, il y a différents niveaux d'enjeux, il y a différents euh, besoins, il y, a, il y a des prises de conscience plus ou moins rapides et on voit que, euh, je vais me répéter, mais que ce sujet est compliqué pour euh, et que si on ne l'appréhende pas tous un peu plus sérieusement euh, et si on n'est pas de le prendre euh, un peu plus en profondeur, euh, ben, c'est ceux de l'Est ou ceux de l'Ouest qui vont... Euh, qui vont gagner, et puis, euh, et puis nous, au, au milieu, on, euh, je pense qu'il je, je, je qu faut parler au niveau de l'Europe, euh, on sera les grands perdants. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, euh, donc, euh, nous, avec, euh, pour, pour conclure le private, on est une brique, voilà, comme, euh, pour répondre à ce qui, ce qui a été répondu euh, à la question euh, à la précédente, on essaye d'être une brique qui peut répondre à une partie de la solution. Donc, euh, donc voilà, mais c'est mais c'est vraiment une prise de conscience et des, et des petits pas chaque jour qui vont euh, qui vont amener euh, qui vont nous amener collectivement à, à être souverain, même si euh, le mot souverain euh, aujourd'hui est employé un peu à toutes les sauces. Euh, voilà, c'est 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 ce que je pourrais dire. Et, et, et moi aussi, euh, au contact de Cyril, de nos frères et des équipes, euh, j'apprends tous les jours et je suis surpris tous les jours. On, on ne peut pas tout vous dire, euh, tout ce qu'on voit tous les jours, mais il y a des choses qui sont choquantes. Il y a des choses qui posent vraiment question. Donc, euh, donc euh, je crois vraiment qu'il faut qu'on aille, euh, que cette prise de conscience aille vite euh, et que nos, nos petits actes individuels euh, fassent, fassent bouger. Euh, de, parce qu'à la fin, il y a toujours un peu de réglementaire euh, qui, qui fait accélérer les choses. Donc, Cyril, nos fans, si vous voulez dire deux mots. Voilà. Ah, moi, je voulais remercier euh, tous les participants euh, bah, de nous avoir écoutés. Euh, je voulais te remercier Sébastien euh, d'avoir pu participer à ce webinaire parce que, comme tu le dis, on fait beaucoup de choses en off et on ne peut pas tout dire, mais il y a des choses vraiment très intéressantes euh, qui nous font dire que, euh, bon, maintenant, on ne peut pas nier qu'en 2021, il y a un vrai problème de, de confidentialité et surtout de, de, de compétition internationale qui fait que euh, des gens sans foi ni loi, euh, des États sans foi ni loi, bah, viennent nous viennent faire en sorte que de, de, de plier notre savoir-faire et, et qu'on devienne, euh, je dirais, inféodé à, à telle ou telle technologie. On parle de l'Est, de l'Ouest, mais il y a aussi euh, attention à ce qui se passe à l'Est. Euh, je pense qu'il faut aussi arrêter de se faire envoûter en disant euh, c'est sécurisé, ayez confiance. Euh, non, euh, je ne dis pas de ne pas avoir confiance, mais d'avoir le minimum de sens critique pour dire euh, attention, là, il y a certaines choses, il faut que je prenne les dispositions pour assurer euh, la confidentialité de mes échanges, de mon savoir-faire et de, ma, et de ma, mon avantage concurrentiel. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est euh, petite brique par petite brique, on fait un mur. On n'a pas vraiment, on n'a pas du tout la prétention de pouvoir rivaliser avec euh, les du marché, c'est pas du tout euh, l'objectif. De toute manière, ce sera un objectif, de mon point de vue, réalisable. Euh, par contre, pour certains sujets, euh, au même titre que lorsque vous avez un partenaire qui vous demande d'installer euh, euh, tel ou tel dispositif pour communiquer, bah, vous, vous pouvez dire aujourd'hui, moi, pour ce type de communication, je veux utiliser un dispositif. Alors, on peut parler de private discuss, par exemple, pour euh, bah, pour entretenir euh, cette affaire, pour entretenir cette conversation ou cet, éch cet échange de documents. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci à toutes et tous. Alors, juste euh, une petite question de M. Piras. Euh, un exemple, un cas sign significatif. Euh, alors, si vous pouvez juste nous donner un, le, le, un peu plus d'indication. <rire> oui, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Vous m'entendez Très, très bien. Oui. oui. Donc, euh, oui, euh, vous dites que vous avez rencontré euh, différents cas et que vous ne pouvez pas tous euh, les, les présenter, et ça, je, je, je peux le comprendre. Mais est-ce qu'il y, y a un cas significatif qui peut permettre euh, à des gens qui n'ont pas eu euh, de problème ou, euh, euh, ou qui n'ont pas encore rencontré euh, ce problème-là de, de voir euh, l'étendue euh, euh, de l'intrusion ou ou de la captation d'informations, de, de, de données euh, par, euh, 
par, par les systèmes existants. Alors déjà, déjà moi je ne je, je, je vais pas donner d'exemple parce que, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on en donne et que ce n'est pas bien. Euh, mais, mais je pense que tous, pour la part, euh, on sait bien, c'est quasiment une certitude, par tous les tuyaux euh, qui sont possibles et imaginables, mais qu'on ne, qu ne le saura jamais. On ne le saura, déjà, une, on ne le saura jamais, et de deux, ça ne nous aura même pas fait mal. Mais c'est qu'on enrichit et qu'on éduque et qu'on donne euh, à, à d'autres puissances économiques. C'est ça le sujet. Et si il faut pas vous faire couler votre boîte ou votre petite PME ou votre grosse, votre grosse alors pour les gros, c'est un peu plus sensible, mais pour les petits, ils ne vont pas vous faire couler votre boîte. Mais, mais, mais c'est le fait de prendre des données et, et vouloir donner tout, en fait. Et, et donc, je pense que vous n'en apercevrez jamais. Ou on s'en aperçoit jamais. Ou quasiment jamais. Oui, Sébastien, on peut quand même citer un cas qui est public. Et je prends aucun risque en le citant parce que il a, il a été rendu public. C'est euh, pendant la, la campagne présidentielle, la dernière campagne, euh, le président actuel lui-même s'était ému de dire euh, il y a eu de l'ingérence américaine et de l'ingérence russe dans la campagne. Alors, à l'époque, euh, il avait un, un conseiller euh, du numérique, qui n'est plus le même aujourd'hui, euh, qui lui avait euh, conseillé de dire tout ce qui est animation du réseau de la campagne, nous allons utiliser les services de Google. Et pour tout ce qui est communication entre nous, afin d'être confidentiel, nous allons utiliser la solution Telegram. Alors, pour ceux qui, alors Google, tout le monde sait que c'est américain. Telegram, on sait que c'est russe. Et après, le président se disant, mais je ne comprends pas, il y a eu une ingérence de ces deux nations qui avaient accès à des informations. C'est le cas, c'est le cas emblématique. Le cas significatif, c'est de dire aujourd'hui, euh, euh, quand on met euh, ces informations d'un côté ou de l'autre, euh, il faut savoir que les États qui, qui détiennent ces technologies, bah, bien sûr qu'ils vont aller jeter un coup d'œil, surtout pour des événements aussi importants qu'une élection présidentielle. Donc, comme le dit Sébastien, ça va être compliqué de, de donner d'autres cas qui ne sont pas publics, parce que pour certains, en plus, il y a des... Il y a des euh, il y a des actions en justice en cours, donc il ne faut absolument pas euh, en parler. Euh, mais le, le cas le plus emblématique, c'est celui-ci, hein, ne serait-ce que celui-ci. Euh, après, encore une fois, lorsque il faut savoir que dans le cas de la compétition internationale, donc là on a parlé de politique, mais aussi de l'économique, je veux dire, il faut, tout le monde a compris que pour avoir l'avantage concurrentiel, eh ben, il faut faire ce qu'on fait depuis que le monde est monde, c'est-à-dire aller espionner les voisins. Oui. Alors, je voudrais rebondir là-dessus. Euh, on, on parle du numérique, mais euh, euh, c'est un global aujourd'hui. Euh, moi, je fais partie d'un cluster. Il faut savoir qu'on a des gens qui sont venus dans le cluster pour faire de, du renseignement économique et industriel. Oui, mais c'est une certitude. Et ils, rentrent, ils essayent de rentrer par tous les bouts. Et, 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 mais, je, mais je crois que ces gens-là, euh, passe plus euh, passe plus discrètement par le numérique euh, que quand ils viennent en physique chez vous vous avez peut-être plus de moyens de remarquer qu'ils sont en train de d'essayer de vous piquer <rire> de vous piquer ce que ce qu'ils sont en train de regarder quoi mais, euh, mais oui oui bien sûr et c'est ce qu'on disait private discus pour parler de notre solution parce qu'il y, y a plein d'outils qui aussi pour différents sujets euh, on, on, on ne euh, dit pas qu'on va résoudre toute la problématique on dit juste qu'on est une brique à un moment donné sur des sujets donnés pour, et pour, et pour, pour se protéger. Hum. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait toujours de façon insidieuse. Hein. Oui. C'est jamais, euh, jamais grossier ou, ou visible. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont revenir, et, et, et ce que vous dites est, est totalement juste, c'est des gens qui vont revenir, mais c'est petit bout par petit bout. Euh, on ne va pas, euh, pour, pour, pour bien imaginer, on ne va pas voler... Euh, la voiture, mais on va voler chaque pièce de la voiture, tous les jours, une pièce, une pièce, une pièce, et in fine, euh, on reconstitue la voiture. Et ouais. euh, aujourd'hui, on l'a par Internet, mais euh, on l'a aussi euh, par, euh, par, par, le, par le réseau physique, et, euh, et, et souvent, les gens ne sont pas assez méfiants. Et quand on n'est pas méfiant en physique, ben, on est encore moins euh, par l'Internet. Mmh. La notion de prudence que vous venez de ce que vous venez d'aborder, euh, Jérôme, la, la, la notion de prudence. Moi, je parle aujourd'hui euh, de e-prudence. On a des emails du e-commerce. Et eh ben, optons pour une posture de e-prudence, à savoir 
euh, ne pas cliquer sur tout ce qui bouge, hein, comme disaient nos grands-parents. Euh, euh, et, et moi, j'ai une analogie par rapport à mon gamin. Je lui dis, euh, tourne cette fois la molette avant de cliquer. Ben, c'est exactement la même chose. C'est euh, On a le minimum d'esprit critique pour euh, réfléchir à ce qu'on fait, à comment on le fait, quels sont les outils qu'on utilise, sachant qu'en face de nous, euh, on n'a pas forcément que des gens qui nous veulent du bien. Voilà, mais je suis d'accord avec vous, c'est une combinaison entre le monde physique, le monde, le monde numérique, sauf que le numérique permet de l'amplifier euh, ça et surtout de le rendre beaucoup plus discret. Oui, tout à fait. Après, il y a, il y a aussi, enfin, euh, c'est des exemples sans, sans, sans être des exemples. Euh, euh, je, je parlerai de la bourse et le deuxième, c'est le rachat de boîtes. Euh, par exemple, voilà, par exemple, nous avons dans, dans la bourse déjà, on le voit tous les jours, hein, les, les, les boîtes qui, qui communiquent avec, de leurs résultats via des visioconférences sur Zoom, sur Teams et d'autres bien sûr solutions et qui communiquent sur leur stratégie, les enjeux, des, les années à venir, leur croissance. Et puis en fait, bah, tout, euh, à, je vais dire à leur surprise, mais, mais ce n'est pas une surprise, on retrouve ces informations. Un, c'est soit liqué. Deux, euh, soit influent directement sur le, le cours de la bourse. Donc ça, c'est un exemple euh, qui dit, bah, en fait, euh, on a simplement fait une réunion d'équipe et la suite, c'est euh, des hausses et des bas euh, sur, sur, sur le cours de la bourse. Deuxième exemple, c'est le rachat de boîtes. Euh, et, et on le voit avec beaucoup de boîtes. Euh, et, et alors, euh, si je me permets, vous-même, vous M. Piaz, vous, en, en travaillant sur la partie euh, plutôt, plutôt drone, etc., peut-être que vous avez un savoir-faire euh, dans votre société et ce savoir-faire là soit via des réunions de clients soit via vos réunions internes à vous bah, euh, en fait on ne sait pas est-ce qu'il reste chez vous, est-ce qu'il va ailleurs et, et puis demain, euh, je dis n'importe quoi s'il y, y a un rachat de boîte ou une discussion avec un gros groupe ou, ou autre bah, on ne sait plus en fait, on ne maîtrise plus la data, est-ce qu'elle est restée en interne est-ce qu'elle est partie, si elle est partie elle est partie chez qui, pour quelles raisons, etc. Donc voilà, c'est plusieurs choses. Euh, les cas sont, j'ai envie de dire, infinis, malheureusement, euh, mais, mais on le voit au quotidien. C'est juste que à chaque fois, malheureusement, on se dit, soit c'est plus grand que nous et, et, et on passe à autre chose, euh, mais euh, enfin, on, on, reste, on, reste une, voilà, euh, on reste dans le puzzle. Euh, et, puis, et puis, voilà, nous aussi, on est utilisé pour, pour ces choses-là. Oui, alors, je, 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 je vous mettrai un point par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, pour, pour prendre mon cas, euh, il y en a un parmi tant d'autres. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, quand je travaille avec euh, des partenaires ou des prestataires, voire même des prospects, euh, je leur envoie un contrat de confidentialité. Alors, ça, ça complique la fluidité au niveau du travail, mais euh, ça amène certaines garanties. Mais si, si je me permets, c'est plutôt une garantie juridique. Voilà. Ah, mais tout à fait. Mais, oui. Oui, oui allez-y, allez-y. Oui, oui donc c est, c est, en effet, c'est une, une garantie juridique, mais c'est un des éléments de euh, la sécurisation des données. Euh, et souvent, euh, euh, on, je prends cet exemple-là parce qu'il est significatif, on va vous dire, euh, oui, mais ça ralentit, ça ralentit le business, ça ralentit l'échange, euh, euh, et on va vous dire, bah, par exemple, les Chinois, et moi j'ai eu le cas euh, sur un, une intervention qui devait être faite sur un produit, euh, on me dit, ouais, mais les Chinois, ils nous répondent en deux jours. Ouais, 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 ouais. mais euh, comme je disais à cette personne que je connaissais bien, euh, je lui dis, ouais, mais ton produit aujourd'hui, tu l'as fait fabriquer en Chine, et si tu viens me voir pour ton problème, c'est que le produit qui est arrivé de Chine, il est défectueux. Donc, euh, c'est toujours facile de... Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que y a, euh, on est dans un monde où il faut aller très vite. Et la plupart des produits qui sortent, euh, qui sont souvent pas fabriqués en France, euh, bah, ont des problèmes de défaut. Et après, il faut revenir dessus. Euh, voilà. Mais il y a cette question de rapidité. Il faut être rapide, rapide, rapide. Et malheureusement... Eh ben, plus vous allez vite, euh, moins vous pouvez euh, valider les process et les problèmes arrivent. Et la sécurité, c'est exactement pareil et c'est un, un des maillons euh, de la chaîne euh, sur euh, le fait qu'on nous demande d'aller rapidement et la sécurité, ben, ça demande d'être un petit peu plus lent euh, 
pour contrôler les différents éléments. C'est ce que vous disiez par rapport au site quand on reste sur un site. C'est de contrôler, de regarder, de contrôler. Ben oui, mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, les gens considèrent qu'ils n'ont pas ce temps-là. Et euh, beaucoup de sociétés et beaucoup de systèmes jouent là-dessus. C'est le cas, euh, par exemple, de la RGPD. Hein. Euh, quand vous allez sur un site, vous êtes obligé de, de, de remplir si vous autorisez ou vous autorisez pas. Euh, ben vous avez des gens, c'est tellement long à remplir, à tout cocher, à tout euh, que euh, ben ils valident. Et par exemple, vous avez des cent, un, un, un site qui s'appelle Allociné, hein, qui est bien connu. Euh, vous ne pouvez que valider. Autrement, vous payez pour euh, voilà, ce qui est totalement interdit. Hein. Euh, D'ailleurs, ils ont eu un, une répérimande de la CNIL, mais euh, ils continuent à le faire. Par rapport à ça, si on revient sur le, sur, sur l'aspect euh, confidentialité et, et prudence, vous, vous, vous parliez tout à l'heure de la, de la rapidité nécessaire. Euh, je pense qu'il faut, aujourd'hui, si on veut survivre à long terme, il faut quand même savoir distinguer vitesse et précipitation. La sécurité, certes, offre, euh, en fait, grosso modo, vous dites que ça ralentit, d'accord, c'est vrai que ça, ça apporte des contraintes, mais ces contraintes, sont en fait à mettre au regard du risque que vous couvrez. Et le bilan d'un risque aujourd'hui euh, est bien en faveur du fait de prendre euh, 30 secondes pour regarder quel outil je vais utiliser pour faire une opération ultra critique pour mon avenir, mon avenir personnel ou mon avenir euh, professionnel. Moi, je pense que les gens qui veulent vous faire aller vite, ben, c'est aussi un, un élément, comme vous disiez, c'est un tout, une petite brique, un signal faible qui doit vous faire dire, oula, euh, pourquoi il ne me laisse pas 30 secondes de réfléchir pour savoir si euh, il ne m'envoie pas dans le mur ou pas. C'est tout un ensemble qu'on vous disait et, et je voudrais aussi euh, en terminer là-dessus, c'est la notion de prudence et la notion de euh, d'esprit critique par rapport à tout ce qui se passe. Ce qui est marqué sur Internet n'est pas forcément vrai. Si on vous dit que c'est chiffré de bout en bout, alors c'est peut-être vrai, mais il faut savoir quel est le bout et quel est l'autre bout. Est-ce que vous êtes sûr que c'est chiffré avec le bout auquel vous vous attendez et qui n'est pas d'intermédiaire voilà, C'est toutes ces, toutes ces questions-là, sans, sans aller dans le, dans le technique. Il n'y a pas besoin d'être technique, c'est juste d'avoir un minimum de, ben, je dirais, d'attention et de prudence. Et, et je voulais en terminer là-dessus. Et de bon sens paysan. Voilà, oui, de, de bon sens, sens. Bon paysan, voilà, exactement. Bah C'est la raison pour laquelle même on, on fait des événements comme ce, ce, celui-ci. Euh, et vous avez totalement raison, euh, et, ça, et ça me fait très plaisir ce que vous dites, c'est-à-dire que, en fait, voilà, les gens veulent l'instantanéité, et c'est un syndrome hein, des, 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 des années, des, des, des fameuses 2000, 2020. Euh, on, on veut tout en instantané, mais maintenant, euh, on communique, on évangélise, euh, on essaye voilà, de, de mettre ce sujet euh, dans la conscience des gens, c'est l'objet de ce webinaire et, et de d'autres, bien sûr. Euh, et c'est ce, voilà, ce qu'on ce qu souhaite faire, ce qu'on souhaite euh, euh, communiquer aux gens, c'est prenez le temps de, de réfléchir à ce, que, à ce que vous faites, parce que voilà, le clic sur un bouton peut avoir des, des, des répercussions et des, et des enjeux forts derrière. Oui, tout à fait. C'est ce que disait euh, d'ailleurs Eric Trapier, hein, qui est euh, le PDG de Dassault Aviation. Il disait quand euh, vous négociez un contrat euh, et que la personne vous dit euh, euh, il faut qu'on signe vite euh, parce que euh, autrement ça ne va pas pouvoir se faire ou euh, euh, on va être en retard, euh, c'est souvent euh, une marque euh, comme quoi la, la personne veut, veut cacher des choses et en fait il euh, faut signer vite pour qu'on ne regarde pas tout les détails et après on dit ah bah oui mais vous avez signé euh, maintenant euh, vous aviez pas lu bah, c'est votre problème euh, voilà et, et prendre un peu plus le temps euh, de, 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 de contrôler les choses de voir les choses et quand vous signez bah, vous êtes sûr au moins de d'où vous allez et comment vous y allez exactement on peut donc on peut conclure en disant que vite et bien ne font jamais bon ménage totalement <rire> Euh, voilà. ben, merci à tous, merci pour votre temps. C'est une heure euh, ensemble. On espère, on espère que, alors pour ceux qui étaient sans sujet, euh, euh, on a apporté quelques éléments de réponse ou on a conforté euh, euh, votre réflexion. Pour ceux qui n'étaient pas euh, dans le sujet, étaient, euh, étaient loin, et ben qu'on a allumé une petite lumière euh, dans votre conscience et que, et que comme on disait, ben, c'est tous ensemble qu'on réussira à gagner la partie. 
Moi, je suis issu d'un sport d'équipe et j'ai toujours gagné collectivement. Voilà, donc merci à tous. Merci beaucoup. Euh, je pense qu'on peut se souhaiter bon appétit. En tout cas, moi, je vais aller casser la côte. Et, euh, et à la prochaine. Merci. Merci. Merci, merci à toute l'audience. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Thank you.